हेलो फ्रेंड स्वागत है तभी अरुले विजय के सिरी यूट्यूब चैनल में और आज हम तभी अरु को लाइक फेरी उनका नया टॉपिक लिया रहा कुछ क्लास ट्वेल को कॉस्ट रिकंसिएशन स्टेटमेंट आज हम ये कॉस्ट रिकंसिएशन स्टेटमेंट को बारे में डिस्कस कर सो ठीक सा तो इसमें जो कॉस्ट रिकंसिएशन स्टेटमेंट स्टार्ट करने बंदा पहल अलग तो एगार क्लास को कुरा करना चाहिए क्लास इलेवेन में हमें पढ़ा छो एटा बैंक रिकन्सिएसन स्टेटमेंट पढ़ा बैंक रिकन्सिएसन स्टेटमेंट में के होता अलग करो तैं हो पासबुक हो कैशबुक ये पासबुक रैशबुक को कुरा करो तो यह कैशबुक हम्रे नाम में जारी हमीस बुक हो रो पासबुक बैंक में रहकर बुक हो तो दुबई को बीच में के आँच तो डिफ्रेन्स आँच कुछ कुछ कारण रो दुबई डिफ्रेन्स पता लगने क्यों डिफ्रेन्स आयो रुबई ने मिलाने काम के रिकन्सिएसन बनी ये लिकन्सिएसन तब को दुईटा टपिक इक्वल हो तर कुछ रिजन ने कर दुबई क्या हो रहा डिफ्रेन्स भो तो डिफ्रेन्स क्यों तो दुबई को डिफ्रेन्स लेने को फाइंड आउट करने रक्वल बनाने काम ने क्या हो रिकन्सिएसन योग हमें बुझे अब अगड़ी हम कुछ यहाँ पर रिकन्सिएसन आयो स्टेटमेंट आयो सेम कुछ हो पैला जस्ते तर यहाँ पैला बैंक थी एगार क्लास में अब को बारह में क्या आए कस्ट कस्ट को कुरा बुझ कस्ट बने तब को कस्ट एकाउंट एक्सपेन्सेज हो एक्सपेन्सेज कस्ट हो एक्सपेन्सेज तो कुछ कंपनी में सामान प्रोडक्ट कर तो प्रोडक्शन करना में कति खर्च लगे तो कति एक्सपेन्स लगे हमें के कस्ट अकाउंट भस्ट ठीक रो हो फिनेसिंग एकाउंट फिनेसिंग एकाउंट के प्रफिट एंड लस एकाउंट भाई बुझ्पे प्रफिट एंड लस होने तब को फिनेसिंग एकाउंट हो रहा एक्सपेन्सिज कस्ट एकाउंट हो अब एगार क्लास में पासबुक रैशबुक के बीच को डिफ्रेन्स हमें फाइंड आउट कर दुबई को डिफ्रेन्स हमें फाइंड आउट करें हमें के गये एगार क्लास में कि रिकन्सिएसन गयो बाहर क्लास में हमें कस्ट एकाउंट रिनेसिंग एकाउंट को बीच को डिफ्रेन्स फाइंड करें कुछ रिजन ले डिफ्रेन्स भाइंड कर हम यहाँ रिकन्सिएसन कर अब कुरा रहे कि कस्ट एकाउंट रिनेस एकाउंट एक कंपनी में भर कुछ कंपनी में कस्ट एकाउंट को तरीका एक होकाउंटिंग हो फिनेसिंग एकाउंट तब तो दुबई में के हो डिफ्रेन्स आने गर्व तो दुबई में डिफ्रेन्स क्यों तो तो डिफ्रेन्स फाइंड आउट करने और दुबई में मिलाने काम के कस्ट रिकन्सिएसन स्टेटमेंट अब यह कुछ क्लियर भैस अब हम कुछ कर रिजन को लुन रिजन ने कस्ट रिकन्सिएसन स्टेटमेंट में यह सीआर कस्ट एकाउंट रिनेसिंग एकाउंट में फरक आँच डिफ्रेन्स आँच रिजन के रिजन को कुरा रिजन को हेन मैं इक्जापल दू यो जस्ते मान यो एटा हम लिखो फिको पेन हो या एटा लिखो फिको पेन हो यो लेखो फेको पेन हो ठीक है हम जो यूज कर लिखो फिको पेन यो पेन को बारे में तब था कहीं था नए ये दुबई पेन लर्चेज कर लिखो फिको जिसमें लीड यूज कर सकते हैं तो पर्चेज कर मार्केट में फाइव रुपीज में पाँच ठीक है मार्केट में तब फाइव रुपीज में पाँच अब यह पेन लग्नि नाम को कंपनी ने अग्नि कंपनी ने बना रहा पेन्ज कंपनी ने बना लेन लारस बना पारस कंपनी ने भी बना पारस लो पारस कंपनी ने बना अग्नि कंपनी ने यह पेन लना दुबई पेन तर दुबई को मार्केट भैल्यू कति हम मार्केट में हम कि जाना इसको प्राइस होने को फाइव रुपीज फाइव रुपीज में यह दुबई पेन हमें पाँच मतलब एवटा को पांच एवटा को पांच तर अलग अलग कंपनी ने प्रोडक्शन कर अग्नि कंपनी ने इस प्रोडक्शन कर मानुष को दुई रुपया खर्च कर पेन में कस्ट उसको टू रुपीज रस कंपनी ने एवं पेन प्रोडक्शन कर उसको कस्ट कति लगे थ्री रुपीज लगे आ दुबई गए मार्केट में कति में सेल भैर फाइव रुपीज में यह फाइव रुपीज में यह फाइव रुपीज में क्योंकि दुबई को काम एवट सेम क्वालिटी कुरा हो तर कंपनी अलग अलग अब हेन अब यहाँ हमें एनालाइज कर प्रफिट बड़ी कले कमा कले बड़ी अर्निंग 
तो यहाँ सियोर छ कि यसले 2 रुपीज युज यसले यसको कस्ट हो यसले खर्च गरेको छ र 5 रुपीजमा बेच्छ भने यसले 3 रुपीज प्रॉफिट कमायो र यसले 3 रुपीज खर्च गरिदिएछ भने एक्सपेंसेस गरिदिएछ भने यसले बडी खर्च गरे भने यसले भनेको 2 रुपैया कमाउँछ त यहाँबाट के निचोड निकाल्न सकिन्छ कन्क्लुजन के आउँछ भने जुन कम्पनीले कम खर्च गर्छ उसले बडी नाफा कमाउँछ बडी प्रॉफिट अर्न गर्छ अर्न इन्क्रीज हुन्छ उसको है प्रॉफिट इन्क्रीज हुन्छ र जुन कम्पनीले कम एक्सपेंसेस गर्छ मतलब बडी एक्सपेंसेस गर्छ भने उसको प्रॉफिट के हुन्छ त कम हुन्छ है यही कुरालाई यहाँ लेखिएको छ हेर्नुस एकदम सिम्पली तरिकाले एक्सपेंसेस अंडर अंडर भनेको कम भयो खर्च कम भयो यसले खर्च कम गर्यो त प्रॉफिट के हुन्छ इन्क्रीज यसको प्रॉफिट ज्यादा भयो यसको तुलनामा यसको प्रॉफिट इन्क्रीज हुन्छ इन्क्रीज मतलब बढ्नु अर्को एक्सपेंसेस ओभर खर्च तपाईको बढी भयो यसले खर्च ज्यादा गर्यो त यसले प्रॉफिट के गर्छ त कम कमाउँछ जसले खर्च ज्यादा गर्छ उसको प्रॉफिट के हुन्छ त कम हुन्छ यही बुझ्नु छ यसमा प्रॉफिट के हुन्छ त डिक्रीज कम यसको प्रॉफिट हुन्छ दिमागमा सेभ गर्नुस् एक्सपेंसेस तपाई बढी गर्नु हुन्छ भने तपाईको प्रॉफिट कम हुन्छ एक्सपेंसेस कम गर्नु हुन्छ भने प्रॉफिट तपाईको बढी हुन्छ यो कुरा हामीले एकदम दिमागमा सेभ गर्नु एक्सपेंसेस कम गर्नु हुन्छ भने प्रॉफिट बढी हुन्छ एक्सपेंसेस बढी गर्नु हुन्छ भने प्रॉफिट के हुन्छ त कम हुन्छ एक अर्काको यो अपोजिट हो क्लियर होला है अब यति बुझिसकेपछि हामी कुरा गर्छौ डेप्रिसिएसन को है त डेप्रिसिएसन पनि त खर्चै हो नि त एक्सपेंसेस हो खर्च र डेप्रिसिएसन त डेप्रिसिएसन एक्सपेंस मतलब खर्च भयो के त कम खर्च के भयो त कम यही कुरा हो कम भयो भने प्रॉफिट के हुन्छ इन्क्रीज अनि एक्स डेप्रिसिएसन के हो त हाम्रो खर्च हो खर्च के भयो त ओभर ओभर भनेको ज्यादा भयो त खर्च ज्यादा हुन्छ भने प्रॉफिट के हुन्छ त हाम्रो डिक्रीज हुन्छ प्रॉफिट हाम्रो के हुन जान्छ त डिक्रीज हुन जान्छ सेम कुरा है अब हामी कुरा गर्छौ इन्कम को हेर्नुस् इन्कम को कुरा गर्छौ त इन्कम यो यो खर्च एक्सपेंसेस हाम्रो के थियो त अपोजिट थियो एक्सपेंसेस कम हुन्छ त प्रॉफिट बढी हुन्छ एक्सपेंसेस बढी हुन्छ भने प्रॉफिट कम हुन्छ तर इन्कम को कुरा गर्नु इन्कम सेम टु सेम हुन्छ मतलब इन्कम कम हुन्छ भने प्रॉफिट पनि कम हुन्छ इन्कम बढी हुन्छ भने प्रॉफिट पनि बढी हुन्छ कसरी त जस्तै एक्जामपल एउटा हिजो मेरो पसलमा 2 लाखको सेल भयो ल मेरो पसलमा यो 2 लाखको सेल भयो र आज मेरो पसलमा 1 लाख 50 हजारको सेल भयो सेल भयो त मैले हिजो जग्गा नाफा कमाए कि आज जग्गा नाफा कमाए हिजो है भनेको हिजो 2 लाखको सेल भएको छ भने हिजो मैले बढी नाफा कमाए किनभने हिजो जग्गा नै इन्कम भयो तको बडी इन्कम हुन्छ भने बडी प्रॉफिट हुन्छ कम इन्कम हुन्छ भने कम प्रॉफिट हुन्छ हेर्नुस् इन्कम अंडर भनेको आम्दानी कम भयो इन्कम कम भयो भने प्रॉफिट पनि डिक्रीज कम हुन्छ र इन्कम ओभर तपाईको इन्कम ज्यादा हुन्छ भने प्रॉफिट पनि ज्यादा हुन्छ यो म लाग्दैन बुझ्न तपाईको एउटा ठारो पर्छ अनि त्यसपछि हामी दुईटा यहाँ टपिकको कुरा गर्छौ अंडर और ओभर भ्यालुएसन अफ ओपनिंग स्टक अंडर और ओभर भ्यालुएसन अफ ओपनिंग स्टक अंडर मतलब कम ओभर भनेको ज्यादा ठीक छ भ्यालुएसन भनेको त्यसको भ्यालु गर्नु ओपनिंग स्टक दिमागमा सेभ गर्नुस् ओपनिंग स्टकलाई जहिले पनि तपाई एक्सपेंस मान्नुस् के मान्नुस् एक्सपेंस खर्च मान्नुस् ओपनिंग स्टक खर्च हो अब हेर्नुस् यहाँ अंडर भ्यालुएसन अफ ओपनिंग स्टक अंडर मतलब कम भयो भ्यालुएसन कसको त ओपनिंग स्टक ओपनिंग स्टक के हो त खर्च हो त्यसको भनाइ के हो अंडर भनेको कम भ्यालुएसन गरियो कसको त ओपनिंग स्टक ओपनिंग स्टक के हो त हाम्रो खर्च हो यसको अर्थ भयो कि खर्च के भएको छ त कम भएको छ खर्च कम भएको छ त खर्च कम हुन्छ भने प्रॉफिट के हुन्छ त बढ्छ प्रॉफिट हाम्रो के हुन्छ त बढ्छ खर्च कम हुन्छ भने प्रॉफिट बढ्छ यही कुरा हो तर यहाँ भाषामा छ ओभर भ्यालुएसन अफ ओपनिंग स्टक मतलब खर्च ज्यादा भयो त ज्यादा खर्च भयो भने प्रॉफिट के हुन्छ त बढ्छ नो प्रब्लम त्यस्तै अर्को कुरा गर्छौ अंडर और ओभर भ्यालुएसन अफ क्लोजिंग स्टक क्लोजिंग स्टकलाई के मान्नु पर्छ हामीले इन्कम क्लोजिंग स्टक दिमागमा सेभ गर्नुस् जहिले पनि इन्कम हो क्लोजिंग स्टक इन्कम हो क्लोजिंग स्टक इन्कम हो त क्लोजिंग स्टक इन्कम भयो त अंडर भ्यालुएसन अफ क्लोजिंग स्टक क्लोजिंग अंडर भ्यालुएसन अफ क्लोजिंग स्टक भनेको कम भ्यालुएसन गरियो कसको त क्लोजिंग स्टकको मतलब कम अंडर मतलबको कम क्लोजिंग स्टक के हो त इन्कम 
तो इनकम कम भो भर्खर पढ़ू भो इनकम कम होने प्रोफिट भी के होता तो कम हो डिक्रीज हो रहा भैल्युएसन अफ क्लोजिंग स्टक मतलब इनकम ज्यादा भो तो प्रफिट भी ज्यादा भो इस बुझे ते पीछे हेन यहाँ सम इंपोर्टेन्ट टपिक्स ओन्ली रेकर्डेड इन फिनेंसिंग एकाउंट के ये तो टपिक जो फिनेंसिंग एकाउंट सब मत रिटेड यो तो टपिक जो मत फिनेंसिंग एकाउंट सब रिटेड अरुण एकाउंट सब रिटेड होते हैं हो मतलब यहाँ तो दुटा एकाउंट कस्ट एकाउंट और फिनेंसिंग एकाउंट तो यह टपिक फिनेंस रिटेड हो मतलब ये कस्ट संग मतलब होते हैं यो जो मैं लेखे ये टपिक नाम नदीए पी कस को बारे में इनको को नाम नदीए पी हमी बुझ् पर्च के को बारे में भाई फिनेंस को बारे में नाम नदीए पी बुझ् पर्च जस्त इनकम टैक्स पेड फाइनेंस पैसा गयो फाइनेंस को एक्सपेन्सिज हो इन टैक्स पेड फाइनेंस को एक्सपेन्सिज हो इसको नाम नदीए पी बुझ् पर्च फाइनेंस को इंट्रेस्ट पेड फाइनेंस को एक्सपेन्सिज हो प्रोविजन फर बैड फाइनेंस को एक्सपेन्सिज हो अल रिटर्न अफ जस्ते यहाँ अल रिटर्न अफ गुडविल रिटर्न अफ पेटेन्ट रिटर्न अफ कपी राइट रिटर्न अफ ट्रेडमाक रिटर्न अफ प्रिमिनरी एक्सपेन्सिज रिटर्न अफ अंडर राइटिंग कमीशन रिटर्न अफ जे दिन सकता फिक्सिशियस एसिस्ट या इंटेन्जेबिल एसिस्ट को बारे में तब को रिटर्न अफ दिन सकता मनु पर्च इसको एक्सपेन्सिज हो कस को एक्सपेन्सिज हो फाइनेंस को हई डिविडेंट पेड फाइनेंस को एक्सपेन्सिज हो फाइनेंस इसलिए घटा फाइनेंस घटा कस्ट में असर कर अब आयो यो टपिक जो दिए यो फाइनेंस को इनकम हो फाइनेंस को इनकम हो जस्ते फिनेंस बढ़ाऊ इंट्रेस्ट रिशिव फ्रम इन्वेस्टमेंट फिना आओ इंट्रेस्ट कहीं बट आयो के इन्वेस्टमेंट में फाइनेंस के भाई तो बढ़ो डिविडेंट रिशिव फाइनेंस के भाई तो बढ़ो इंट्रेस्ट रिशिव फाइनेंस बढ़ो कमीशन रिशिव फिनेंस बढ़ो रेन्ट रिशिव फिनेंस बढ़ो जे रिशिव हो कस को नाम दिया छे बुझ् पर्च ये फाइनेंस को इनकम हो जे खर्च दिए कस को नाम दिए बुझ् पर्च फाइनेंस को खर्च हो तो ये फिनेंस के घटाऊ इसलिए फाइनेंस के बढ़ाऊ ये बुझे हमें ये बुझी सके अब हमें प्क्टिकल हिसाब कर सकता अभी हमें एटा प्रोब्लम भर्चु